是从何而来？风风风到了一块，本子这一万块。Come on go, come on go， 飞拆飞拆，全面崩坏，闷声作死，我把命你点存在。哇哦哦哦，炸开了脑洞，引出了新的梦。哇哦耶耶，砰砰砰，不断不断，这就是爱。Just come together, I want a perfect romance. Come on and try me. 追出了一点血 ，Just come together，I want a perfect romance。从现在不要害羞，大声从我唱起来。这是什么东西啊？他叫熊熊，今年五岁。熊熊，熊孩子的熊吧？哼，你还哼？我所有的手办和原文书都被你给毁成渣渣了。你哼哈二将啊？哪儿来的回哪儿去，好不好？我已经带他去过警察局了，但我认为，在找到他的父母之前，熊熊还是先住在我们家里吧。反正你以后就是我后妈了。呃你这都是什么称呼？我怎么就成你后妈了呢？阿宅，你和亚当的关系，我都明白了。啊，你你都明明白什么了？我明白了。将一个我心爱的男人推向别人的怀抱，会让我如此的心痛。可是，这不是我此刻最应该做的正确的选择吗？所以，我心酸也好，难过也好，这都是我的错，是我的性格导致的问题。你们放心吧，我还是会发自内心的祝福你们。我的想法真的不重要。我怎么觉得你还是没明白？或者是我没明白？我们不是在说熊孩子的事吗？所以，祝你们幸福，加油！还不是追后妈？你见过后妈追亲妈的吗？这都什么跟什么呀？阿宅之间的关系，不是你想的那样的。我跟他已经说清楚了，以后也不用你为我们多费心了。你们还是没有我之前所做的所有努力都没有成功，海报没用。录音笔没用，情侣餐厅也没有用吗？那我们之间还是没有破解的三人关系，我依然是你和阿宅之间的绊脚石。你不是绊脚石，我们三个人的关系不是简单的相互喜欢、相互追求而已。我希望你能明白一个道理：爱不仅仅是放手，更重要的。是相互陪伴。我是不是又把事情搞砸了？你虽然不是成长型机器人，但我相信
，总有一天你也会明白这个道理的。如果我不存在就好了。其实，我也希望你可以消失一段时间。我总觉得你的性格切换有一个幕后主使。上次我甚至看到了那个黑衣人。你看，这就是他留下来的。这是来自未来的科技。我虽然还不清楚，他是如何来到这里，如何控制你的，但这对于阿宅来说绝对是一个威胁。如果你能够短暂的消失一段时间，等我把黑衣人的事情查清楚，那对于阿宅的威胁也就消失了。这样也好。对于你们两个，我一直很纠结。继续纠缠着你，我认为我的爱太自私，狠心放弃你。我又认为违背了爱的使命。也许我离开一段时间，就能想明白你刚才所说的道理了。小王，你和阿宅一样。都是我在这个世界上最重要的人，我希望你离开一阵，等我查明黑衣人的真相，我不会让任何人伤害你们的。我给你找一个住的地方，等事情一结束，我就接你回来。安静，呃，有件事要和大家宣布。第一件事，是佩妮同学最近不舒服，要缺席一段时间的排练了。佩妮生病了，我怎么不知道？呃，我已经找好了替补演员，就在那里。啊，假的不能再假了吧？这也太敷衍了吧？太没诚意了。宁可用娃娃，也不用我代班。好了好了，第二件事是和我们动漫社息息相关的大消息，那就是我们要迎来一个新成员，欢迎小舅舅。新成员，小舅舅，我怎么不知道？你们看，前几天你们说动漫社需要佩妮，我给你们佩妮了。现在你们说动漫社需要我二舅，你们怎么不说动漫社需要光？我是万能的阿丁啊！你们要啥我给啥，一个佩妮就已经够受了。现在要来个亚当，我要活不活了？你有拒绝资格吗？是谁把龙骑士造成现在这个局面啊？小舅舅，我能量一下你的尺寸吗？真是一坑更比一坑深。你搞毛啊？嗯，夏娃怎么会不舒服呢？他一个机器人，他有什么不舒服的？生锈啊！还有啊，你怎么招呼都不打就来动漫社了？我之前不是跟你说过，尽量少来吗？我已经和你说过了，夏娃的性格切换是人为造成的。我来动漫社是为了追查黑衣人的下落，我担心黑衣人通过夏娃来伤害你。毕竟前两次他的性格切换已经对你造成了一定影响。我把夏娃藏起来了，等我查到黑衣人的下落之后，我就会把他送回到你身边的。你把夏娃藏起来了。我说的是黑衣人的事情
，你告诉我他在哪？我是为了追查事情的真相。谁给你的权利这么做啊？我是为了保护你们。你这简直就是在折磨我啊！什么恋爱型机器人啊？我看你是终结者吧你！我现在知道你为什么要进动漫社了。醉翁之意不在酒啊，项庄舞剑，意在沛公啊！你脑子里装的是恋爱心理学吗？是《孙子兵法》和《三十六计》吧？在这儿等着我呢。关键时刻，事到如今还拿黑人那套来糊弄我，跟我之前还把你当兄弟，还带你去酒吧喝酒，我还给你讲故事我。信任，人与人之间的信任，没了。谢谢谢谢。谢谢刚刚说到我大表哥，如果你觉得住的不舒服，你就告诉我。孟山，谢谢你。其实我也不知道为什么要帮你，可是小舅舅说，只要能给你找个地方住，并且保守秘密，他就答应加入动漫社拍《炼龙骑士》。你也不要有心理负担。我帮你也是有目的的。等我一下。谢谢。虽然我也不知道你为什么躲着阿宅和大家。但是小舅舅既然拜托我了，那我就照做。不管怎么说，是他拯救了龙骑士，拯救了动漫社。不知道为什么，最近发现，在你的衬托下，我好像显得很恶毒。莫山，你的大表哥家住在。简直就是个岛主！我大表哥是个艺术摄影家，他的作品获了很多奖，巨有钱。于是前几年前就在海边买了一块地，用集装箱建了一个家，每天都跟渔民们生活在一起，说是要远离浮华，洗涤心底。宇宙是生命的起源，生命包括男人和女人，而女人又能孕育生命，所以生命无非是男人或是女人。现在你想象一下，你身体里面的不是生命，而是宇宙。夏娃现在到底在哪儿啊？我急死了！你就是对他放松了警惕。说好了，一起开潜行路 BOSS， 接我呢，碰上赵宁大了吧？我，你要抛弃我
，在我最需要你的时刻。觉得你最近对我的需求有点高吗？你为什么这样对我呀？明明对你有求必应的人是亚当啊！什么亚当不亚当的？哎，同学们，注意力集中啊！自然的呀，没有。没有那边安顿下来了吗？嗯，我已经到了孟山大表哥家了。这里很安全，也很安静。好，我这边也有一些线索了。好。我找着了，我找着了，阿仔，真的了啊！真的假的呀？哎呀，真的！我是谁呀？我可是你见过最好的理工男。啊，这这这，看看看。肖佩妮，小花，处女座，谢星哦。语音聊天十分钟，五十块；视频半小时，五百块。免机，呃，两两两千块。我以为他只会把下巴藏起来了，没想到把我下巴给卖了。你拿我手机支付了？帅帅，帅帅，帅帅，小伙。阿姨，我我们要找的那个女孩就在这儿，她接单比较多。来挡我。
，找我吧。是不是说你哪个环节出问题了？嗯，我们好像确实缺少了点这方面的经验。得想办法找点事儿干。对呀、啊。白跑一趟啊！加我一个，王富贵，干嘛？一起呗。嘿嘿嘿，阿哲，你先上。不要。帅哥，快来啊！我不要。嘿嘿嘿嘿嘿嘿！炸！哎呀、嗯！再来啊！再来！来！来！来！来！再来！来！等等！等等！又炸！又玩了！耶！我居然不玩了 ！Hello， 帅哥。就是他，阿、啊、阿姨，不是，我们要找的是这个，就是这个，这不都一样吗？这不一样啊，我们找的是这个。哎呦，帅哥，这照片都是网络上找的，我也不比他差呀。你们这是欺诈啊！我钱都付了，交给我他。组合仙人跳是吧？我打电话报警了啊！我报警了，啊，报警，报警！谁报的警？我报的警。为什么报警啊？我们被仙人跳了，照片上的人和真人不一样啊。报警也可以，但是得立案。这事儿一立案，就算嫖娼行为，明白吗？可是我们什么都没干呀！给钱了吗？给给了，我给他。给了钱之后，你们都做什么了？我我们咋不客气了？叫叫我把钱要回来吧。<笑>嗯，那我给你们普普法啊，这事儿不以发没发生关系定，只要有金钱交易，就算嫖娼。你们给了钱，这事儿就是了。我看你俩年纪轻轻的，就当你们是好奇。这次念你们是初犯，就以受迫教育为主，下次严惩不贷。谢谢警察叔叔。来，签个字儿。下次好心心别那么重，好端端的去那种地方干嘛？哦，我女朋友失踪了，我们去找她来着。哎，等一下。你女朋友失踪了，啊，哦，我女朋友叫肖佩妮，二十一岁，是我们学校动漫社的 Q Sir， 龙骑士的女主角。长这样，上一次你联系她是什么时候？两天前。当时你们在干什么？呃，呃所以，明天我们去约会。啊，我在给她表白。然后呢？然后我给了他一张情侣餐厅的邀请券。你有他的联系方式吗？电话打不通。其他朋友都以为他病了。他的家人呢？你们联系了吗？哎，没有哎。你傻呀？还联系家里人啊？警察叔叔，不好意思啊，我这个朋友他睡糊涂了，我们不报案了。这这这，打扰两位了啊！不好意思，打扰二位了，打扰二位了。哎，你好
，请问您认识肖佩妮同学吗？认识呀，我们杜麦社的 coser。您上一次见到她是什么时候？前两天吧，我们在一起排练，阿宅也在，他还一直纠缠佩妮。对，佩妮还拒绝了他。那么阿宅同学和佩妮平时关系怎么样？挺好的呀，阿宅之前喜欢我，我拒绝他之后。他就开始追求佩妮了。阿宅和佩妮因为感情有纠纷，算是吧。阿宅师哥也算是苦练。其实，我们都觉得他不太可能联系。不好意思，同学。我们现在怀疑这是一起绑架案，我们现在要联系佩妮同学的家属，你能提供一些信息吗？啊，不不不行不行，不能联系他的家人啊！为什么？他的家里人不知道他在学校的事儿。好，大概是我刚才没有陈述清楚。你虽然是报案人，但是因为你是最后一个见到佩妮同学的人，并且与他存在情感纠葛，我们现在怀疑你是第一嫌疑人。如果你不能够提供佩妮同学家属的信息，即使找到佩妮同学。那么我们就要立案，要求你配合调查。喂，我是来求你们帮忙的，警察不是人民公仆吗？我们绝不会冤枉一个好人，也绝不会放过一个坏人。锁定你不是我的抉择，陪伴你是命运推着我。也许你只是个孤独的人，需要朋友。为了你，我什么都会做，只要你眼神不再寂寞。也许我能在你漫长的一生之中被记得。跳过的梦，做过的梦，美丽的像飞鸟和彩虹。那么多回忆是我们最幸运的相同。刺目的风，无解的痛，不是我离开你的理由。相信你还是需要我，等我穿过迷雾回到你身边。人生不再寂寞，也许我能在你漫长的一生之中被记得。笑过的梗，做过的梦，美丽的像飞鸟和彩虹。那么多回忆是我们最幸运的相同。刺目的风，无解的痛。不是我离开你的理由，相信你还是需要我，等我。笑过的梗，做过的梦，美丽的像飞鸟和彩虹。那么多回忆是我们最幸运的相同。刺目的风，无解的痛。不是我离开你的理由，相信你还是需要我，等我穿过迷雾回到你身边。